dermatolojik ilaçlar grubunda yer alan travakort krem, 15 gramlık ambalajlarda bulunmaktadır. Travakort kremin etken maddeleri izokanazol nitrat ve diflukortolon valerattır. Her 1 gramlık travakort kremde 10 mg izokanazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir. Travakort krem nedir, ne için kullanılır? Travakort krem, vücutta kızarıklık, kaşıntı ve iltihaba neden olan kimyasalların etkisini azaltarak mantarların cilt üzerinde çoğalmalarını engelleyen bir kremdir. Travakort, şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayak mantarı, el mantarı, tırnak mantarı, en sık boyun, gövde, kol ve bacaklarda görülen, halka şeklinde iltihaplı, kaşıntılı, kızarık ve kabartılı lezyonlar ile belirgin vücut mantarı, erkek ya da kadın dış üreme organlarında, testisler üzerinde, koltuk altı, özellikle meme altlarında, kahve veya pembemsi renklerde açık koyulu ince kabuklaşmalar şeklinde görülen cilt rahatsızlıklarında, dış çevredeki maddelerle temas sonucu oluşan iltihaplı cilt mantarlarında, astım ya da saman nezlesi olanlarda, bebekler ve çocuklarda da görülebilen, yanaklarda bazen gövde ve kollara da yayılan kırmızımsı renkli deri tahrişi görünümünde atopik dermatitte, çoğunlukla ter ve yağın fazla salgılandığı saçlı bölgede pullanma, kepeklenme, renk değişikliği ardından iltihaplanmayla ilerleyen cilt rahatsızlıklarında kızarıklığı, kaşıntıyı ve iltihaplanmayı hızla azaltarak mantarlı lezyonlarda iyileşme sürecini çabuklaştırır. Travakort krem nasıl kullanılır? Doktuğunuz bu kremi size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Travakort kremi her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Doktorunuzla koordineli bir şekilde travakort tedavisi iltihabi veya egzamalı deride iyileşme olduktan en geç 2 hafta sonra sonlandırılmalıdır. Bundan sonra doktorunuz kortikostroidsiz bir krem olan travagen ile tedaviye devam edebilir. Bu durum özellikle kasık ve genital bölgelerde kullanım için geçerlidir. Kremi uygulayacağınız bölgeyi öncelikle temizlemeniz gerekmekte. İnce bir tabaka halinde kremi ilgili bölgeye yayıp hafif hareketlerle sürünüz. Üzerini hava almayacak şekilde kapatmayınız. Kremin sabah ve akşamları birer kere sürülmesi önerilmektedir. İlacı sürdüğünüz yerde hava dolaşımı olması için bol ve gevşek giysileri tercih etmelisiniz. Bu kremle mantar tedavili süresinde cildinizde düzelme belirtileri görülebilir. Ancak düzelmeye başlar başlamaz kremin uygulamasını durdurmayınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmemiş olabilir ve tekrar nüksedebilir. Bundan dolayı hekiminizin tavsiye ettiği kullanma süresine uymalısınız. Kremi sürdüğünüz mantar bölgesindeki iltihaplanma kurumaya başladıktan sonra enfeksiyonun tamamen geçmesi için en fazla 15 gün daha kullanmaya devam ediniz. Travakort kremi düzenli olarak kullandığınız halde belirtilerinizde iyileşme görülmez ya da daha çok kötüleşirse acilen doktorunuzla görüşünüz. Travakort kremi kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. Uçuk veya çiçek hastalığı, gül hastalığı, ağız çevresinde kırmızı kabartılarla belirgin iltihaplı yaralarda, zona hastalığında, aşıdan sonra gelişen şişme ve kızarıklıklarda, cinsel yollarla bulaşan, özellikle cinsel organlarda, ağızda ve dudaklarda bakteri kökenli yaralarda ve cilt ülserlerinde travakort krem kullanılmamalıdır. Hastalığın tekrarını önlemek için iç kıyafetlerinizi sık sık çıkarıp, Temizini giyiniz ve özellikle iç giyimlerinizi, yüzünüzü, ayaklarınızı sildiğiniz sağlıkları, bezleri sıcak sabunlu suyla yıkayarak temizlenmesini sağlayınız. Hekim tavsiyesi olmadan travakort krem bebeklerde uzun süreli kullanılmamalıdır. Çünkü bebekler ilacın yan etkilerine karşı daha hassastırlar. Bebek bezi pişiği tedavisi için kullanıyorsanız, bebekte hava almasını engelleyecek sıkı ve kalın bezler kullanmayınız. Travakort sürülen yeri sıkıca kapatmak, cildin emdiği ilaç miktarını arttırmaktadır. Tedaviniz süresince banyodan sonra bedeninizi hiç nem almayacak şekilde iyice kurulamalısınız. Kremi temizlenmiş kuru cilt bölgesine sürünüz. Kremi yüzünüzdeki mantarlı lezyonlar için kullanıyorsanız gözlerinize ve ağzınıza değdirmekten kaçınınız. Gözünüze ve ağzınıza değmesi halinde bol su ile temizleyiniz.
Kremi ayak mantarı için kullanıyorsanız ayaklarınızı yıkadıktan sonra parmaklarınızın arasını iyice kurulayınız ve ilacın parmak arasında kalmasını sağlamak için Travacort kremi gazlı bezi sürüp parmaklarınızın arasına koyunuz. Ayaklarınızın her daim kuru olmasına özen gösteriniz. Çoraplarınızı her gün çıkarınız, yerine temiz pamuklu çoraplar giyiniz. Çorap alırken naylon içermemesine dikkat ediniz. Hava geçirmeyen ayakkabılar giymemeye özen gösteriniz. Mümkün olduğunca ayakkabılarınızı da sık sık değiştirmelisiniz. Mantarlı ve iltihaplı yerlere kolonya gibi alkol içeren ürünler, alkollü ıslak mendiller, saç boyası, saç kremi, tüy dökücü kremler, fondöten ve allık gibi makyaj ürünleri sürmeyiniz. Travacort kremin kullanımıyla ulaşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Bu kremin kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Travacort kremi sürdüğünüzde nefes daralması, kurdeşen, yüzünüzde dudak, dil veya boğazınızda şişlik gibi kendinizde ilaca karşı bir alerji gelişirse acilen doktorunuzla görüşünüz. Bu videonun sizin için faydalı olduğunu inanıyorsanız lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.